हेलो स्टूडेंट्स अनिल बन आज योटक चैनल माध्यम तुम्हारे सामने एक नतून विषय सम्पर् आलोचना करब आज के आलोच्य विषय हल उद्भिद हरम कि हरम उद्भिद देह क्या करो आज के चैप्टारे मध्यमे जानब आज के आलोचन ये बेपारूल शुद्ध उठे आसें हरम उद्भिद देह क्या कर उद्भिद हरम जाना लगे जो विषय सवार आगे जाना जरूरी से हरम की ना हरम जो हरम संज्ञा आसी देखते पा जो जे जैव रासायनिक पदार्थ विभिन्न जीवदेह विभिन्न कोष संस्कृति उत्पत्ति लाभ कर प्राणी क्षेत्र में अंतरा गंधी थे उत्पत्ति लाभ कर अति अल्प मात्रा लक्ष्य कोषर दिखे बाहित है एवं कोषगल स्वाभाविक कार्य के नियंत्रण कर ध्वसप्राप्त है ताकि हरम विज्ञानी बेलिस और स्टार्लिन उन्नीसश पांच ख्रीटाब्दे हरम शब्द प्रथम व्यवहार करें ग्रीक शब्द हरम थे हरम शब्द हरम शब्द अर्थ हम जाग्रत कर तो सवार आगे जेने नी जो उद्भिदे क्षेत्र हरम भूमिका कि उद्भिद हरम भूमिका कि तो प्रथम जानबोजे उद्भिद हरम गो संवेदनशीलता और सारा प्रदान सहाज्य कर दो नम्बर उद्भिदे क्षेत्र में बीजे उम्पुरमे सहाज्य कर तीन नम्बर बीजे अग्र और पार्शी बृद्धि सहाज्य कर चार नम्बर उद्भिदे मुकुरोद्यम घटाय पाँच नम्बर उद्भिदे फुल फोटाते सहाज्य कर छ नम्बर जी आसि देखो जो उद्भिदे विभिन्न प्रकार चलने सहाज्य कर फोटोट्रपिक चलन जीवट्रपिक चलने ये उद्भिद हरमगुल नाना उपाय सहाज्य कर हरमोन के प्रधानतः फाइटो हरम बोली चीनी उद्भिदे क्षेत्र में हरमगुल उद्भिदे प्रधान बृद्धि सहयोग हिसाब से क्या करें तो उद्भिदे हरमगुल प्रकार भेद जानते गलेब देखो जो उद्भिद हरम प्रधानतः दो प्रकार है एक नम्बर हे प्रकृतिक हरम दो नम्बर हे कृत्रिम हरम प्रकृतिक हरम का प्रकृतिक हरम हल जो हरमगुल उद्भिद देहे प्राकृतिक उपाय संश्लेषित है और उद्भिदे विभिन्न शारिवृत्त क्रियाकलाप के नियंत्रण कर प्रकृतिक हरम उदाहरण हिसाब से उद्भिदे क्षेत्र प्रधानतः तो तीन प्रकार उद्भिद हरम प्रकृतिक हरम रही है कि ना प्रथम हक्सिन हरम द्वित हम जीव्वाल हरम और तृतीय हम सोकाइन एवं जो कृत्रिम हरम देखी कृत्रिम हरम गो कि कृत्रिम हरम गो परीक्षागारे तैरी तो है एगुल उद्भिदे नाना क्या व्यवहित है जे रखम एर उदाहरण हिसाब से इंडोल ब्यूटारिक एसिड आई पी ए इंडोल प्रोपिओनिक एसिड इत्यादि प्रकृतिक हरम गो आलोचना करते गए जे नाम प्रथम चले आसे अक्सिन ये एक प्रकार उद्भिद हरम जेटा कि जेटा हलो कार्बन हाइड्रोजें अक्सिजें नाइट्रोजें द्वारा गठित अक्सिने रासायनिक नाम हे इंडोल एसिटिक एसिड अर्थात ये एक इंडोल बर्गजुक्त उद्भिद हरम अपना कथाय पाई तो विज्ञानी भेंट प्रथम जयी गाचे ओट्स गाचे भ्रूणमुकुल आवरणी अक्सिन हरम अस्तित्व प्रमाण पान एबार् आसिन हरम अवस्थान कथाएं उद्भिदे अक्सिन हरम गो पाई अक्सिन उद्भिदे मूल कांडे भाजक कला भ्रूणमुकुल आवरणी भ्रूणमुकुल अपरिणत तो पता यो मध्य अक्सिन हरम अस्तित्व प्रमाण पाई एर पर विषय आसब से अक्सिन हरम भूमिका अक्सिन हरम उद्भिद देह की क्या कर प्रथम आसि अग्रस्त प्रकटता अक्सिन हरम उद्भिदे अग्रय बृद्धि घटाय अर्थात काक्षिक मुकुल बृद्धि के व्याहत घटिए अग्रस्त प्रकटत सहाज्य कर फिर उद्भिद लम्बा बृद्धि पाए शाखा पोशाटा सरकम बृद्धि घटे ना दो नम्बर आशी हमें उद्भिदे कोष विभाजन और कोषे आयतन बृद्धि सहाज्य कर अक्सिन हरम बर्धनशील अंचले कोषगुल बृद्धि घटाय एर फिद लम्बा बृद्धि घटे तीन नम्बर आशी हमें उद्भिदे ट्रपिक चलन नियंत्रण में अक्सिन हरम नाना भाव क्या कर उद्भिदे प्रधानत तो फोटोट्रपिक चलन और जिओट्रपिक चलन के अक्सिन हरम नियंत्रण कर चार नम्बरे जी आस देखो जो अक्सिन हरम उद्भिदे फल परिस्फुटने सहाज्य कर घटे ना पड़ार जो निषेकर पर डिम्बाशय अक्सिने परिमाण बृद्धि पाए फले डिम्बाशय बृद्धि पे फले परिणत है 
এবং সর্বশেষে আমরা দেখব যে অক্সিজেন হরমোন মূলের বৃদ্ধি ও সৃষ্টিতে সাহায্য করে এরপর আমরা আসি উদ্ভিদের দ্বিতীয় প্রাকৃতিক হরমোন তা হলো জিব্বারেলিন এটি এক প্রকার নাইট্রোজেন বিহীন উদ্ভিদ হরমোন বিজ্ঞানী ইয়াবুটা জিব্বারেলা ফুজুগুরুই নামক ছত্রাকের নির্যাস থেকে এই হরমোনের কে আবিষ্কার করেন এই হরমোন এক প্রকারের এন টু বিহীন অর্থাৎ এর মধ্যে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন রয়েছে কিন্তু নাইট্রোজেন নেই এবং এটি এক প্রকার নাইট্রোজেন বিহীন জৈব অম্ল এই জিব্বারেলিন হরমোন কোথায় পাই আমরা উদ্ভিদের পরিণত বীজ বীজপত্র পাতার বৌদ্ধিষ্ণ অঞ্চল অঙ্কুরিত বীজ এগুলোর মধ্যে এই জিব্বারেলিন হরমোনের অস্তিত্ব আমরা পাই জিব্বারেলিন হরমোনের রাসায়নিক নাম হলো জিব্বারেলিন অ্যাসিড এবং যেসব হরমোন জিব্বারেলিন হরমোনের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তাকে আমরা বলবো হলো অ্যান্টি জিব্বারেলিন এরকম একটি অ্যান্টি জিব্বারেলিনের উদাহরণ হলো অ্যাপসিসিক অ্যাসিড আমরা এবার আসবো এই জিব্বারেলিন হরমোন উদ্ভিদ দেহে কি কী কাজ করে অর্থাৎ উদ্ভিদ দেহে জিব্বারেলিন হরমোনের ভূমিকা প্রথমেই আসি বীজের সুপ্তাবস্থার ভাঙন অনুকূল পরিবেশে জলের উপস্থিতিতে জিব্বারেলিন হরমোন প্রয়োগ করলে উদ্ভিদের বীজের সুপ্তাবস্থার ভাঙন ঘটে অর্থাৎ সুপ্তাবস্থা ভাঙন ঘটে উদ্ভিদে নতুন অঙ্কুরিত বীজের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বীজ অঙ্কুরিত হয় দু নম্বর আসি মুকুলের সুপ্তাবস্থার ভাঙন শীতকালে যেসব উদ্ভিদে মুকুলগুলো সুপ্তাবস্থায় থাকে সেখানে বাইরে থেকে যদি আমরা জিব্বারেলিন প্রয়োগ করি দেখব মুকুলের সুপ্তাবস্থার ভাঙন ঘটে আবার গাছের মধ্যে মুকুল সৃষ্টি হয়েছে তিন নম্বর আমরা আসি পর্ব মধ্যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি খর্ব বিটক জাতীয় উদ্ভিদে যদি আমরা জিব্বারেলিন প্রয়োগ করি দেখব খর্ব বিটক জাতীয় উদ্ভিদগুলোর পর্ব মধ্যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং এইভাবে পর্ব মধ্যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ঘটনাকে আমরা বলবো বোল্টিং চার নম্বর আমরা আসি ফলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে যদি বাইরে থেকে আমরা জিব্বারেলিন প্রয়োগ করি তবে দেখব উদ্ভিদের ফল আয়তনে বৃদ্ধি পায় যেমন উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি কলা ও আঙ্গুর ফলের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে জিব্বারেলিন প্রয়োগ করা হয় এবং সর্বশেষে আমরা আসি পুষ্প পরিস্ফুটন ও লিঙ্গ পরিবর্তন উদ্ভিদের পুষ্প পরিস্ফুটনে জিব্বারেলিন হরমোনের ভূমিকা অনস্বীকার্য জিব্বারেলিন হরমোন প্রয়োগ করে দীর্ঘ দেবা উদ্ভিদগুলোতে বা রসদীপা উদ্ভিদগুলোতে ফুল ফোটানো সম্ভব হয় এছাড়াও উদ্ভিদের ফুলের লিঙ্গ নির্ধারণেও জিব্বারেলিন হরমোনের ভূমিকা রয়েছে কেমন যে দেখা যায় যে কুমড়ো শশা ইত্যাদি উদ্ভিদে যদি জিব্বারেলিন বেশি ঘনত্বে থাকে তখন সেই গাছগুলোতে পুরুষ ফুল উৎপন্ন হয় এবং জিব্বারেলিনের ঘনত্ব যদি কম থাকে সেখানে স্ত্রী ফুল উৎপন্ন হয় আসি আমরা উদ্ভিদের একদম শেষ প্রাকৃতিক হরমোন যার নাম সাইটোকাইনিন এবং এই সাইটোকাইনিন হরমোন অনেক ক্ষেত্রে কাইনিন নামেও পরিচিত এটি উদ্ভিদের একটি পিউরিন বর্গযুক্ত হরমোন এর রাসায়নিক নাম হল সিক্স ফুলফুরাই অ্যামাইনো পিউরিন উদ্ভিদ দেহে সাইটোকাইনিন হরমোনের অবস্থান কোথায় না উদ্ভিদ দেহে সাইটোকাইনিন নারকেলের তরল শস্য ভুট্টার বীজ অঙ্কুরিত যে কোনো বীজ এবং বিভিন্ন ফুল ও ফলের নির্যাসের মধ্যে যেরকম আমরা দেখব আপেল কুল নাশপাতি ইত্যাদি নির্যাসের মধ্যে এই সাইটোকানি হরমোনের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই এবার আমরা আসি সাইটোকানি হরমোনের ভূমিকা সাইটোকানি হরমোন উদ্ভিদে কি কি কাজ করে তা আমরা এখন এখানে জানব প্রথমেই আমরা যেটা দেখব উদ্ভিদ দেহে কোষের বিভাজনে সাহায্য করে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সাইটোকাইনিন হরমোন উদ্ভিদ দেহে সাইটোকাইনেসিস ঘটায় অর্থাৎ উদ্ভিদের কোষগুলোর বৃদ্ধি পায় দু নম্বর আমরা আসি বার্ধক্য বিলম্বিতকরণ উদ্ভিদের বার্ধক্য বিলম্বিতকরণে সাইটোকাইনি হরমোন সাহায্য করে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিজ্ঞানী রিচমন ও ল্যাং পরীক্ষা করে দেখান যে একটি সদ্য বিচ্ছিন্ন পাতার মধ্যে যদি আমরা সাইটোকাইনি হরমোন প্রয়োগ করি দেখব পাতাটি ক্লোরোফিল খুব দেরিতে বিনষ্ট হয় এবং পাতাটি অনেকক্ষণ সতেজ থাকে এবং এর ফলে আমরা জানতে পারবো যে উদ্ভিদে বার্ধক্য বিলম্বিতকরণে সাইটোকাইন সাহায্য করে এবং এই প্রভাবকে এবং এই ঘটনাটাকে আমরা বলবো রিচমন ও ল্যাং প্রভাব 
তিন নম্বর রাশি বীজের সুপ্তাবস্থা ভাঙন দেখা গেছে সাইটোকাইন প্রয়োগ করলে লেটুস ও তামাক গাছের ক্ষেত্রে বীজের সুপ্তাবস্থা ভাঙন ঘটে এবং অঙ্কুরিত চারা সৃষ্টি হয় চার নম্বর রাশি পার্শ্বীয় মুকুলের বৃদ্ধি অক্সিন যেরকম অগ্রমুকুলের বৃদ্ধি ঘটায় ঠিক তেমনভাবেই সাইটোকাইন হরমোন উদ্ভিদে অগ্রমুকুলের বৃদ্ধিকে রোধ করে এবং পার্শ্বীয় মুকুলের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে এর ফলে উদ্ভিদ চওড়ায় বৃদ্ধি পায় শাখা পোশাকার প্রসার ঘটে এবং সর্বশেষে আসি আমরা অঙ্গ বিভেদ নিয়ন্ত্রণ অবিভেদিত কোষপুঞ্জ থেকে অঙ্গ সৃষ্টিকে বলা হয় অঙ্গ বিভেদ নিয়ন্ত্রণ এক্ষেত্রে সাইটোকাইন হরম সাহায্য করে থাকে প্রথম উদ্ভিদ দেহ থেকে পাওয়া প্রাকৃতিক সাইটোকাইন হলো জিয়াটিন যেটা ভুট্টা থেকে পাওয়া গেছিল এবার আমরা জানবো কৃত্রিম হরমোন সম্পর্কে কৃত্রিম হরমোন কাকে বলে উদ্ভিদ দেহে ক্রিয়া করে এরকম হরমোন যখন রাসায়নিক পরীক্ষাগারে তৈরি করা হয় এবং সেটা উদ্ভিদের দেহে প্রয়োগ করে সাফল্য লাভ করা হয় বা সাফল্য লাভ করা যায় তাকে আমরা বলবো কৃত্রিম হরমোন কৃত্রিম হরমোন গুলো উদাহরণ হলো ইন্ডোল বিউটারিক অ্যাসিড বা আই বি এ ইন্ডোল প্রোপিওনিক অ্যাসিড বা আই পি এ এবং টু ফোর ডি টু ফোর ডাই ক্লোরোফেনক্সিক অ্যাসিটিক অ্যাসিড এছাড়াও এন এ এ বা ন্যাপথালিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড উদ্ভিদ দেহে কৃত্রিম হরমোনগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে এবার আমরা জানব প্রথমেই আসি অগাছানাশক হিসাবে কাজ কৃত্রিম হরমোনগুলো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অগাছানাশক হিসাবে কাজ করে দেখা গেছে যে অগাছানাশক রোধ করার জন্য কৃত্রিম অক্সিনগুলো প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এর উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে টু ফোর ডি বা টু ফোর ডাই ক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিডিক অ্যাসিড এন এ এ বা ন্যাপথালিন অ্যাসিডিক অ্যাসিড ও এম এন সিডি প্রয়োগে উদ্ভিদে অগাছানাশক হিসাবে এরা কাজ করে এবং এক্ষেত্রে অগাছানাশ করে উদ্ভিদে বৃদ্ধিতে এরা সাহায্য করে থাকে দু নম্বর আমরা সেই উদ্ভিদে শাখা কলম তৈরিতে গোলা জবা ডালিয়া ইত্যাদি উদ্ভিদের শাখা কলমে যদি আমরা কৃত্রিম অক্সিন যেমন এন এ এ ও আই বি এ প্রয়োগ করি দেখা যাবে যে শাখা কলম থেকে মূল সৃষ্টি হয় এবং এটা মাটিতে পুতলে সহজেই সেখান থেকে চারা গাছ সৃষ্টি হয় তিন নম্বরে আমরা আসি অপরিণত ফলের মোচন রোধ দেখা গেছে যে ইনডোর বিউটারিক অ্যাসিড ও ন্যাপথালিন অ্যাসিডিক অ্যাসিড এই কৃত্রিম হরমোনগুলো প্রয়োগে এবং এর সাথে সাথে কিছুটা জিব্বালিন হরমোনের প্রয়োগে আঙুর নাশপাতি টমেটো ইত্যাদি গাছের অপরিণত ফলের মোচন রোধ করা সম্ভব হয়েছে এবং সর্বশেষে আমরা যে বিষয় আসব সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো পার্থেনোকার্পি পার্থেনোকার্পি কাকে বলে না উদ্ভিদে বীজ বিহীন ফল উৎপাদনের পদ্ধতিকে বলা হয় পার্থেনোকার্পি এবং পার্থেনোকার্পি যুক্ত ফলকে বলা হয় কি পার্থেনোকার্পিক ফল দেখা গেছে উদ্ভিদে ইন্ডোল বিউটারিক অ্যাসিড ন্যাপথালিন অ্যাসিডিক অ্যাসিড ও কিছু পরিমাণ কৃত্রিম জিব্বারোলিন প্রয়োগ করে আমরা বীজবিহীন ফল উৎপাদন করতে পারি আঙুর কলা নাশপাতি তরমুজ টমেটো প্রভৃতি উদ্ভিদে এই পদ্ধতিতেই বীজবিহীন ফল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে স্টুডেন্টস আমরা এই করোনা ভাইরাসের প্রভাবে আজকে সকলেই প্রায় গৃহবন্দী এই গৃহবন্দী অবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যালয় বন্ধ ও তার সাথে সাথে পড়াশোনার অসুবিধে তো তোমরা কিন্তু এই পড়াশোনায় কখনোই খামতি দিও না আর যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক শেয়ার অবশ্যই করো আর যদি কোনো রকম কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেসা থাকে কমেন্ট বক্সে লিখতে ভুলবে না তোমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি কমেন্ট বক্সে উত্তর দিয়ে দেবো